mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Kanisa lako Bwana liko mbele zako asubuhi ya leo. Hakika Bwana tunakupongeza, tunakutukuza, tunakuinua wewe kwa maana Mungu asubuhi ya leo umekubali uwepo wako uwe pamoja nasi. Umekubali roho wako mtakatifu awe pamoja nasi. Umekubali Bwana wa majeshi uokofu wako Mungu uwe pamoja nasi. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu. Watoto wako Mungu wameamini ya kwamba ni katika wewe Bwana waweza kubarikiwa. Ni katika wewe Bwana waweza kupokea uponyaji. Ni katika wewe Bwana maisha yao yaweza kubadilishwa. Ndio sababu Mungu kipindi hiki tunatulia chini ya uwepo wako, chini ya neema yako, chini ya roho wako mtakatifu ili Bwana ufanye nasi kama utakaro Bwana katika jina la Yesu twakupatia mioyo yetu twakupatia nafsi zetu Bwana tenda nasi kadiri ulivyokusudia katika jina la Yesu na omba ufalme wako Mungu ukawe pamoja nasi sasa na hata milele na ni katika jina la Yesu Kristo na omba na hata kuamini Kanisa tuseme amen. amen. Tuseme haleluya. Tuseme yote inawezekana. Katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo nina furaha. Tuketi tuketi. Poleni wapendwa na wapenda sana. Mungu amani awabariki sana. Asante. Asubuhi ya leo nina furaha kwa sababu ya mwokozi kwa maana ameniokoa amenipa tumaini la uzima amenihesabia haki bere zake na ndio sababu sina hofu na sihaibiki kuitwa mwanawe maana kupitia damu ya Kristo Yesu kupitia lehema zake Mungu kupitia wema wake nimehesabika haki na Biblia inasema heri mtu yule 
asie hesabiwa dhambi bere za Mungu heri mtu yule dhambi zake na makosa imestirika bere za Mungu kanisa tuna kila sababu ya kumuinua huyu Yesu aliyejitoa kwa ajili ya maisha yetu aliyejitoa kwa ajili ya nafsi zetu aliyejitoa kwa ajili yetu sisi tulie kuwa mbali naye akaweza kutuleta karibu sisi tulie kuwa adui wa Mungu akaweza kutufanya marafiki za Mungu sisi ambao hatukuonekana akasababisha tuonekane kwenye kiti cha rehema za Mungu na tumchapie makofi ya nguvu tumwambie Mungu na stahili tumwambie Mungu na stahili katika maisha yetu na stahili katika kanisa letu na stahili katika nyumba zetu na stahili katika familia zetu na stahili wewe die Mungu hakuna mwingine aliye kama Mungu wetu katika jina la Yesu haleluya ni vizuri kutambua yale Mungu amekutendea ni vizuri kujua Mungu amekutoa wapi? Ni vizuri kujua Mungu amekufikisha wapi? Na ni vizuri kujua Mungu anakupeleka wapi ili uweze kujitia nguvu, ili uweze kusimama, ili uweze kujitakaza, ili uweze kumwamini katika jina la Yesu. Mungu ametutoa mbali. Wapendwa tumetolewa mbali ingekuwa ni mwanadamu angekuwa ameshoshwa nasi ingekuwa ni mwanadamu angetufungia mrango lakini namshukuru Mungu maana usiku na mchana rehema zake ni jipya kwetu usiku na mchana msaada wake ni wa ajabu kwetu yeye die hutuonea yale ambayo hatuwezi tukayaona yeye die hutusikilia yale ambayo hatuwezi sikia hii ndio sababu asubuhi ya leo unameremeta asubuhi ya leo unakengeuka maana yeye akupae neema ameweza kukupa asubuhi ya leo yeye asababisha mema ya chipuke kwako ameachibua asubuhi ya leo katika jina la Yesu haleluya haleluya salimia mwezako mwambie unapendeza sana muulize habari yako muulize bado unaokoka mwambie usikate tamaa mwambie Yesu yu karibu Mwambie simame katika uaminifu. Na tuna utukufu wa Mungu. Haleluya. Pigia Bwana makofi ya ajabu. Oh yes Lord. Ninamshukuru Mungu. Leo. Leo. Leo ni siku ya Mungu kukukubuka wewe. Haleluya. Haijalishi umepitia magapi haijalishi wamekuvuja moyo kiasi gani lakini leo ni siku yako mwambie bwana nikumbuke bwana nikumbuke umepitia changamoto nyingi leo ni siku yako mwambie bwana nikumbuke umesegenywa sana wamekunena sana wamekupiga sana lakini siku ya leo ni siku yako ya kukumbukwa na Mungu ni siku yako hali yako kubadilishwa na Mungu ni siku yako wewe kufanywa kiumbe kipya katika maisha haya kwa jina la Yesu Kristo Haijalishi wameweka daraja gapi I say I say Mungu yuko nasi Mungu anatupenda Wewe ni kiumbe safi mbele za Mungu Wewe unapendeza mbele za Mungu Wacha kusikiliza wanasema nini 
wacha kutazama wanafanya nini simama imara katika wema wa Mungu simama imara katika haki ya Mungu na utaona wokovu wa Mungu maana yeye sio mdhalimu sikilizeni wapendwa aliyetuita sisi yeye si dhalimu ana uwezo wa kwenda nasi ana uwezo wa kutuokoa ana uwezo wa kutubadilisha katika jina la Yesu haleluya Oh yes. Oh yes. Ah kwani iko nini? Kwani ni nini? Magoto gia ginyali. Na kaleke. Rogamo goshe gai. Rogama wa baralie gai. Rogamo togelie gai. Rogama were gai ne mwega. Reini wale tware ya Jesu. Oh yes. I say na kuambia na furai. Oh yes. Namshukuru mtumishi wetu Michael kwa sababu katika mesa la wachugaji limeona ya kwamba ninastahili kusimama mbele ya kanisa na mbele ya Mungu. Mimi hutetemeka sana nikiwa kwenye madhabahu. Maana Mungu ni moto ulao. Haleluya. Ninawashukuru wote ambao mumefika asubuhi ya leo. Mungu wa amani abariki. Kulikuwa na mambo mengi mungefanya. lakini mumeacha kwa ajili ya Mungu. Naye huyu Mungu akutane nawe asubuhi ya leo. Huyu Mungu akutane na haja zako asubuhi ya leo. Huyu Mungu apate kurekebisha maisha yako. Wamekusheka siku nyingi, alete kisheko juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Oh haleluya. Walioko manyubani, hapa ni Gospel Outreach Moyale chini ya uongozi wake mchugaji Helen Karweza. Nasi tu wateda kazi tu bele ya Mungu tunataka tushirikiane nanyi nyie mlioko nyumbani tayarisha moyo wako tayarisha kwa sababu Mungu anakujilia hapo ulipo Mungu anakuletea uko bozi pengine uko katika hospitali umeshindwa itakuwaje sikiliza nikwambie wewe ndio umeshindwa lakini Mungu wetu hadachidwa. Weka imani yako kwa Mungu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Na kabla ya siku utaona wokovu wa Mungu katika jina la Yesu. Kanisa la Moyale tuwakaribisha wapendwa wa nyumbani katika amen. jina la Yesu. Tunawapenda sana. Tunawadhalimu sana. Nyinyi ni wabana katika ufalme wa Mungu. Twende moja kwa moja katika neno la Mungu. Kwenye kitabu cha Yeremia. Oh haleluya. Yeremia 15 na, na mstari wake 15. Yeremia 15 mstari wake 15. Biblia inasema zote nafikiri tuko pamoja wale ambao wako na Biblia. Nafikiri tuko pamoja. Tuedanishe pamoja ili tuweze kuelewa Mungu wetu ana nini siku ya leo nataka tu nikuweke tayari toa mawazo yako nyumbani toa mawazo yako katika shida ambayo umepitia kwa wiki hii mtazame Yesu Biblia inasema tutakapomuinua Yesu Kristo kama vile Musa alivyoinua nyoka wa shango jagwani Yesu naye atafanya mambo makubwa Haleluya kilichopotea ukimuinua ataweza kukirejesha Bwana asifiwe walio kuacha ukimuinua Yesu watakurudia tena Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe wewe ni mtu wa maana sikiliza mpendwa Yeremia 15 mstari 15 inasema hivi E Bwana Unajua wewe unikumbuke uniijilie ukanilipie kizazi juu yao wanao niudhi usiniondoe kwa ufumilifu wako ujue ya kwamba ni kwa ajili yako nilivyopatikana na mashtumu Bwana Yesu asifiwe 
Yeremaya anamlilia Mungu kwa sababu ya mambo aliyepata na nayo kwa sababu ya machukizo aliyepata na nayo kwa sababu ya kuonewa aliyoonewa kwa sababu ya kusemwa aliyosemwa walimuita kila majina walisema hastahili walisema hata hajui kuongea haogei vizuri wakamtenda kila walichotaka lakini sikiza mtu huyu wa Mungu hakukata tamaa mtu huyu wa Mungu igawaje waliinuka kinyume naye mtu huyu wa Mungu hakutupa campus maana maono yake alijua vizuri ni nani aliyemuita ni nani anayemshika mkono ni naye anayemuongoza hii ndio sababu Yeremaya katika shida zote yeye hakukata tamaa alikaza macho ya yake kwa yeye aliyemuita Bwana Yesu asifiwe na siku moja akamwambia Mungu e Bwana wajua wewe e Bwana wajua wewe jinsi walivyonisema e Bwana wajua wewe jinsi walivyoninukia e Bwana wajua wewe jinsi walivyonitukana wengine waliniita tasa wengine walisema sister ili e bwana wajua wewe bwana yesu asifiwe akamkubusha bwana wewe unajua nvisi gani nilivyofumilia bere zako jinsi gani nilivyokutumainia e bwana wajua wewe haleluya bwana asifiwe asubuhi ya leo nimekuja kukwambia mpendwa katika hali hiyo ulio inua sauti yako mwambie bwana wewe wajua haleluya wewe bwana wajua sitakata tamaa sitapotea bere zako sitakuwa na mararamiko maana bwana wewe wajua kule uliponitoa wajua kule unaponielekeza wajua e bwana wewe wajua usinisahau bwana sifiwe anasema hivi oh nikumbuke bwana kumbuka mateso yangu kumbuka maumivu yangu kumbuka jinsi nilivyojitolea mbele zako mungu nilisimama lakini hawakuona wewe bwana unajua haleluya yeremaya akawa na mombi mbele zake mungu alipoona ya kwamba mambo ya mesidi alipoona ya kwamba aliomba hakubadiliki jambo maana napoombea watu ndivyo wanaendelea kuwa washerati jinsi anavyowaombea ndivyo wanavyokuwa waongo jinsi anavyowaongea ndivyo wanavyoendelea kuwa wanyang'anyi yeremia akasema he bwana wajua wewe unikumbuke sasa unikumbuke sasa uikumbuke nyumba yangu sasa unkumbuke mume wangu sasa kumbuka watoto wangu sasa kumbuka biashara yangu sasa kumbuka watu wetu sasa bwana kwa sababu unajua oh haleluya kila mambo tunayofanya kila jia tunayoipitia bwana aijua hata katika mateso uliyo ndani yake bwana anajua ya kwamba haijaja ikushide imekuja ikutie nguvu akasema bwana nijilie mimi haleluya hakuwaombea watu wengine akasema unijilie bwana baada ya wewe kunikumbuka usinikumbuke tu lakini unijilie mungu katika wema wako unijilie katika uwezo wako unijilie yes. katika tumaini lako unijilie yes. bwana unaponikumbuka usiniache tu yes. nijilie mimi bwana ili uweze kunilipisia kisasi Haleluya. Hii ndio inanifurahisha ya kwamba walio kutesa Bwana akikukumbuka anakujilia ili aweze kukulipishia kizazi kwao hao wanaokuangamiza kwao hao wanaokuonea 
Bwana nakukumbuka ili aweze kudhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu asiyetishwa na tabu asiyetishwa na magojwa asiyetishwa na maumivu asiyetishwa na kuonekana kwako oh haleluya unilipishie kisasi kwao hawa wanao ni tesha haleluya haleluya usikate tamaa kuna Mungu mbinguni hiyo biashara wanasema haiwezi inuka tena inaenda kuinuka leo amen wamesema uesiolewa sikiliza nikwambie biblia inasema muke mwema atoka kwa Mungu sikiliza wewe kwa sababu ya wema wa Mungu unaenda kupata mchumba Amen. wanasema siwezi nikaoa kwa mapenzi ya Mungu ninaenda kupata mchumba Amen. haijalishi imekuwa namna gani haijalishi siku zimeenda haijalishi miaka imeenda lakini ukweli ni kwamba Bwana akinikumbuka Bwana akinikumbuka ananijilia kwa uwezo katika jina la Yesu Aese ni siku yetu ya kukumbukwa ni siku yetu ya kukumbukwa ni siku yetu ya kuujiriwa na Bwana ni siku yetu ya kuwekwa utukufu mpya ni siku yetu ya uponyaji Amen. katika jina la Yesu yes. Kaliki Nekegeke Nitwarega gutorio rigi Haleluya Nitwarega kuhotwa Nitwarega twebere ya Ngai Tondu Ngai ni atoririkanete Tondu Ngai ni Bwana kubuke katika jina la Yesu Haleluya Bwana ananifurahisha sana maana Jeremia akasema usiniondoe kwa ufumilifu wako hii ndio jambo ambao wa Kristo hawajui hatuna ufumilifu tunaomba sana tunajitolea sana lakini hatuna ufumilifu kwa Mungu wetu Mungu hupenda walio wafumilifu Bwana asifiwe na Yesu akaambia watumishi watumwe wake ya kwamba atakaye fumilia hadi mwisho huyu ndiye atakayeokoka Jeremia akamwambia Bwana usiniondoe katika ufumilifu wako ninahitaji kufumilia matendo ambayo wananitenda nipe moyo wa kufumilia Bwana usiniondoe sikiza mpendwa kumekauka usiwe na wazo lingine la kumuacha Mungu kuwa na ufumilifu mbele za Mungu usiwe na wazo la kwenda kwa waraga wa kienyeji wacha kutafuta gufu za kando wacha kutafuta utajiri wa kando sikiliza ni kwa bie utajiri na heshima zote zatoka kwa Mungu tulia katika Mungu Mungu ana utajiri usiowezekana na mwanadamu haleluya wacha kudaganywa eti wache Mungu uende ukatafute nguvu za ziada ukija utafute hii biashara yako itanawili sikiliza nikwambie inaweza ikanawili kwa muda mchache tu lakini sikia biblia inasema baraka za Mungu hasina majuto baraka hii umeenda kutafuta imejaa majuto imejaa machozi imejaa rawama simama na Mungu na atadhihirisha uwezo wake kwako katika jina la Yesu Kristo amen Unipe ufumilifu usiniondoe mbele ya macho yako bwana maana kweli maana wapendwa tunapitia matatizo tunapitia moto tumesubuliwa afya zetu zimesoroteka mali zetu zimeibiwa wameenda naso lakini Mungu na kuomba usiondoe ufumilifu wangu mbele zako niendelee kukutumainia niendelee kusimama na wewe yes. hadi nione wakofu wako haleluya bwana Yesu asifiwe Mungu wetu anatupenda Mungu wetu anatujali na Biblia inasema Mungu akiwa upande wetu 
ni nani awezaye kuwa kinyume nasi Mungu akitubariki ni nani awezaye kuturaani Mungu akituinua ni nani awezaye kuturudisha chini sikiliza wapendwa Paulo akasema nimeangalia nikaona hakuna kitu chochote ambacho chaweza kuniteganisha na upendo wa Kristo Yesu sio kuoa sio kuolewa sio nini sio kudharauliwa sikiliza wapendwa upendo Kristo aliyetupenda nao ni upendo mkuu sana haleluya wewe yagalia ulikuja moyale haujui unaenda wapi ulikuja tu lakini Mungu hakukuacha Mungu amekuwa nawe pekine ulikuja na mume wako mukafika moyale na kwa sababu ito moyale raha raha ikasidi ukaachwa sikiliza mwanadamu ndiye aliyekuacha lakini Mungu haja kuacha Mungu hata kupungukia ukisimama na yeye ukitembea na yeye Mungu hata achilia wewe uhaibike Haleluya Bwana sifiwe ninashukuru Mungu asubuhi ya leo kwa sababu ya rehema zake wapendwa ndio siku hii Uliyeomba sana ndio siku hii uliyeigoja sana ndio siku hii kwa sababu Biblia inasema wakati wa wokofu wako ni sasa wakofu wakati wa kubarikiwa kwako ni sasa wakati wa kuinuliwa kwako ni sasa wakati wa kubadilishiwa jina ni sasa simama katika imani muamini Mungu mtumainie Mungu tebea pamoja na Mungu sikiliza mpendwa wacha kusikiliza sauti za wanadamu maana sauti za wanadamu zinalete hovu sauti za wanadamu zinalete kilio sauti za wanadamu zinalete maumivu lakini sauti ya Mungu inalete tumaini sauti ya Mungu inaleta ushindi yes. sauti ya Mungu inaleta furaha Amen. sikiliza sauti ya Mungu yes. Mungu anasema nini kuhusu maisha yako Mungu anasema nini kuhusu watoto wako Mungu anasema nini kuhusu hiyo biashara yako sikiliza sauti ya Mungu nawe utafanikiwa Haleluya. Wanasema hutaza. Hii ndio siku yako ya kupata ujauzito katika jina la Yesu. Walisema hamutaelewana na mama mkwe wako. Hii ndio siku yako ya kupatanishwa naye. Walisema ya kwamba utakula lakini hutashiba. Sikiliza hii ndio siku yako Mungu ategeneze tubu lako maana Biblia inasema ukisikia na kuti amen utakula mema ya dunia katika jina la Yesu ukisikia neno hili na kuliti utakula mema ya iti Bwana atakubariki ukiwa moyale atakubariki ukiwa bute atakubariki ukiwa madera pastaguli atakubariki katika jia zako atakubariki ukisikia na kuti Dodo mkweda gati Mkweda gati liku Tone mwara karali Mkweda hati mwilete Zea mwila kile kile umagiti inigi ya zakia gai na hivyo na ukura akala Mwadhani ya loo osho Mwadhani ya loo kumio Mwadhani ya loo fatabele ya gai Tika na inale maramu ruma Tika na inale maramu nyurulia Tika na inale marona tamu tariki ene Madiko inasema Yesu waka mshukuru mungu Aka mwabia na kupa utokufu Kwa sababu ya kujifunulia hawa Mwana ateda kazi Na vitu dhaifu Ilia sihaibishe Zirizo na utokufu Sikiliza mpezi Haijalishi waonekana mudhaifu kiasi gani Hivyo ulivyo mudhaifu Divyo buwana na vyo kupenda Hivyo ulivyo mudhaifu Divyo buwana na kuinua Kuna watu wadhaifu katika maisha hai Asipo tete uzerati Hawezi ya kaendelea Asipo pate mwanaume Wakulara nai Hawezi ya delea Huu ni udhaifu Lakini sikiliza mpedwa Katika udhaifu huo 
Mungu anakuja kukukomboa, akufanye kitu cha zamana, kitu cha utukufu, kitu cha kupendeka. Maana sikiza, hawezi ukawa kahaba kuliko mwanamke msamalia. Hawezi ukawa kahaba kuliko Rahabu wa Biblia. Waliyeweka, wakaandikwa kwenye Biblia, maana walikuwa konkara. Lakini namshukuru Mungu walipokutana na Yesu. Yeye si wa Yuda. Yes. Akamaliza kiu ya ukahaba. Yes. Oh haleluya. Yes. Hata nawe siku ya leo ukahaba unaenda kufika yes. mwisho katika jina la Yesu. Yes. Maana Yesu akija yes. anafanya mambo mapya. Yes. Yesu akija yes. analejesha furaha. Yes. Walio kudharau yes. wanaanza kukupenda. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Amen. Amen. Ogwana <laughs> gwokori. Tuali ndugo gokera we. Tulikuwa wabaya kuliko we. Watu walituona wakatoroka. Lakini namshukuru Mungu. Alipo nikumbuka. Alipo niijilia. Akabadilisha jina langu. Akabadilisha matendo yangu. Akabadilisha mienendo yangu namshukuru Mungu maana naweza nikasema kama Paulo ya kwamba sio mimi niishivyo ila Kristo aliye ndani yangu sikiza nikwambie wapendwa kuna udhaifu mwingi kuna mtu ana udhaifu wa machege nyetu yani akikaa tu yani ni kama moto sikiliza nikwambie katika udhaifu huo Mungu anakuja kukubadilisha. Alikutana na Miriamu, dada yake Haruni. Sikiliza katika machengenyo yale. Bwana alipomkuta, akabadilisha Miriamu. Sikiliza wapendwa, hata nawe siku ya leo, Bwana anakukumbuka. Anaenda kukubadilisha. Anaenda kukupa jina jipya. Anaenda kukupa utukufu mpya. Utakacho kuwezeza kupokea kile ambacho Mungu ame weka kwa ajili yako. Olela ijesu rohe. Haleluya. Olela ijesu rohe rege. Oh! Neza shiagai tu. Oh, ya doagai. Neza shiagai tu. Oh, ito akwere ile mehi ya maito. Ni leema ya Mungu tu. Ni vuruma za Mungu tu. Ningekuwa wapi kama sio Yesu? Kama sio upendo wa Mungu, ningekuwa wapi mimi? katika ujasiri wangu wote ningekuwa wapi haleluya bwana asifiwe usijidharau bado kuna tumaini bado kuna tumaini bado kuna tumaini watoto wako wamekiuka hauwaelewi tena usikate tamaa bado kuna tumaini ulipatwa na anga kanisa likakosa kusimama na wewe usikate tamaa simama na Kristo ye kanisa ilikosa kusimama na wewe lakini Mungu alisimama na wewe wapendo walikosa kusimama na wewe lakini roho wa Mungu alisimama na wewe akakupa ufanisi akakupa ushindi leo unaweza ukasema wewe ni zaidi ya mshindi kwa sababu yake yeye akutiae nguvu katika katika jina la Yesu. Haleluya. Mambo ni mengi wapendwa ya kutufuja moyo. Pekine mtu alikuahidi atakulipia nyumba ikafika mwisho wa mwezi yeye akakuacha. Pekine mtu alikuahidi nitakupa kiasi hizi cha pesa ikafika wakati mlioshikizana akataweka sikiza mpendwa yeye ndiye aliyetoweka lakini Mungu yuko pamoja nawe sikiliza wapendwa Bwana ndiye anayetengeneza jia katika bahari Bwana ndiye aliyewatengenezea Waisraeli walipofika mwisho mbele zao ni bahari nyuma ni adui Bwana akasimama akatengeneza barabara naomba katika jina la Yesu hapo ambapo umefika Bwana kutemee barabara Mwage God kutemee jia katika jina la Yesu Haleluya Bwana unikubuke 
Simama bwana ulipitia kanisa lako kisasi kwa wao wanao udhi kanisa kanisa hili maadui wanaweza wakainuka maadui wanaweza wakaapa wanasema ya kwamba halita songa mbele lakini sikiliza kuna Mungu juu biguni tukimuita yeye atatujilia na rafu sikia atatulipishia kizazi kwao hao wanao tuagamiza kwao hao wanao hapa ya kwamba hatutaenda mbele Mungu akitukumbuka sikilizeni wapendwa hata maadui zetu watakuwa rafiki zetu katika jina la Yesu haleluya usiogope Twende haraka haraka kitabu cha kumbukumbu na torati. Usiogope. Oh haleluya. Ni siku yako leo. Mungu baba akukumbuke. Mungu akukumbuke katika jina la Yesu. Mungu akukumbuke wa vijana. Awape nguvu. Katika nyakati za mwisho ambapo vijana hawatamani neno la Mungu. Ambapo vijana hawataki kutebea na Mungu Bwana akumbuke vijana wetu ili vijana wakate kauli ya kumtumikia Mungu katika jina la Yesu Bwana asifiwe Oh haleluya Bwana asifiwe Oh kaitoa hetania nyingi Kaitoa hetania Kumbukumbu ya Torati 31 Mstari wake wa sita Ninamalizia hapa ili uwe tayari leo ndio siku ambayo Mungu Baba ameniahidi ya kwamba anakutana na shida zetu zote haleluya ameniahidi ya kwamba yeye kuanzia leo hata tupungukia tena bwana asifiwe tulionekana tumepungukiwa leo bwana anakuja kutuhuisha tena mungu anakuja kutusimamisha tena mungu anakuja kututia nguvu tena katika jina la yesu kubukubu la torati sarasina moja na mustari wake wa sita inasema hivi kanisa la gospel outreach moyale iweni hodari na moyo wa, wa, wa ushuja musiogope wara musiwa wara musihofu kwa maana Bwana Mungu wako yeye die anayekwenda pamoja nawe hata kupungukia wala kukuacha Bwana Yesu asifiwe Musa akawakumbuka wa Israeli akawakumbusha hapa ambapo mumefika muko karibu kuigia katika kufuka katika mto wa Yordani na mimi miaka yangu inaisha ninaona ya kwamba sitafuka pamoja nanyi lakini nataka niwaambie msiogope maana Bwana Mungu aliyewatoa Misri Bwana Mungu wetu ambaye amekuwa nanyi katika jangwa kwa miaka arobaine yeye ndiye anayewatangulia yeye ndiye anayefuka mbele zenu kwa hiyo kanisa msiwe na hofu msiogope msifadhaike maana Mungu yuko pamoja nasi Mungu yuko pamoja nasi ili ajidhihirishe kwamba yeye ni Mungu atendaye mambo makuu sikiliza kanisa sikiliza mama biashara imeisha usiogope sikiza mami usimuonyeshe adui kisogo simama maana Mungu anakuja kukutetea Haleluya. Pengine naongea unasema huyu mtu anasema nini? Mimi hata chakula ya jioni sina. Mimi sina. Hata kitu ambacho nitawapa watoto wangu. Mashimondo asema nini? Sikiliza mpenzi. Simama na Mungu. Wacha kuona kufilisika kwako. Ona kutajirika kwako. Wacha kuona kuanguka kwako ona kusimama kwako wacha kuona kulia kwako ona kucheka kwako Mungu alipomkumbuka Elizabeth sikiliza mpendwa akampa mtoto aliitwa Samuel Samuel akiwa akawa baraka katika wana wa Israeli Bwana alipomkumbuka Batimayo akamfugua macho akaona utukufu wa Mungu Bwana alipomkumbuka sikiliza Sara mke wake Ibrahimu 
katika uzee wake Mungu akampa mtoto aitwaye Isaka leo Mungu wetu anaitwa Mungu wa, Eze, wa, wa Ibrahimu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo akikumbuka leo anafanya mambo mapya akikumbuka leo kazi yako inapanuliwa akikukumbuka leo unapewa hali ingine katika jina la Yesu Haleluya Bwana Yesu asifiwe Mungu wetu ni mwema Mungu wetu anatupenda Hakuna Mungu kama Mungu wetu maana yeye anafanya mambo ya ajabu Sikilizeni wapendwa moradi hatutatoka katika jia za Mungu moradi hatutatoka katika uwepo wa Mungu sikilizeni wapendwa mkono wa Mungu uko pamoja nasi baraka za Mungu siko pamoja nasi ili mradi tu hatutakegeuka upande wa kushoto wala wa kulia tutakasa macho yetu kwake Mungu aliyetuita yeye anatulipishia kisasi bwana asifiwe umelia miaka mingi amekuja kukulipishia kizazi furaha yako itakuwa dabo dabo biashara yako itakuwa dabo dabo sikilizeni wapendwa siwaambii dabo ngeni nimewaambia kuligana na vile Mungu amenitendea sikilizeni kanisa siku moja mimi nikapatwa kwenye janga kazi yangu ilikuwa kubwa biashara ilikuwa kubwa ilikuwa ya milioni mbili na ikamalizika Mtu akafikiria ya kwamba nitamaliza huyu lakini sikia kuna mungu biguni atedae mambo mapya kuna mungu biguni arejeshae aliyenirejeshea hata wewe atakurejeshea aliyenipa jina jipya hata wewe atakupa jina jipya aliyesababisha moyo wangu utulie ndani yake hata wewe atakupa utulivu katika jina la Yesu I say Hai Dio Dio Milioni mbili ikaisha kwa miaka mitatu peke yake Kama ni wewe haugempenda Mungu tena Bwana haugetaka kusikia lakini mimi igawaje siku kuwa nimeokoka nilikasa moyo nilipiga moyo konde nikasema moyoni mwangu mimi ndiye niliyetafuta na mimi ndiye nitakayetafuta zingine na leo niko bwana asifiwe leo niko tena ninasonga mbele sikizeni wapendwa hapo ulipo Mungu anakuja kukuinua hapo ulipo usikate tamaa hapo ulipo wacha kuona kushindwa ona kushinda katika jina la Yesu tusimame kwa miguu yetu katika jina la Yesu Kristo oh haleluya haleluya tusimame tu mbele ya uwepo wake Mungu manake Mungu anaenda kutenda mambo makubwa wewe ambao umejitayarisha kuondoka katika uwepo wa Mungu usiondoke kuna tumaini subiri kidogo wapiga drama subiri ni kidogo unajua napopiga hizi vitu inaleta uchanganyifu so ina muda wake nitawapia tu wapendwa nyinyi ni watu wazuri eh. agalia imefika mahali unaona ya kwamba hauwezi tena sikiliza nikwambie usitumainie gufu yako usitumainie hekima yako usitumainie mwanadamu simama na Mungu aliyekuita wewe na utaona wokofu wake Bwana asifiwe Israeli wakemtumainia Musa sikiliza mpendwa adui walikuwa nyuma bere ni bahari wakemtumainia Musa wagekufia pale lakini namshukuru Mungu kwa sababu Musa alimtumainia Mungu na Musa alijua sauti iliyomuita nawe naomba katika jina la Yesu ujue sauti iliyokuita sauti iliyokuleta mbele za Mungu sauti iliyokuleta kanyumba katika nyumba hii simama na sauti hiyo na utaona wokofu wa Mungu katika wapendwa Mungu huyu ninawapa maneno yake nimemuona mimi nilipokuja moyale yani nina ushuhuda mwingi wa kusema 
nilipokuja Muyale Mungu akanibariki sana nikanawili sana nikawa rafiki wa baa moja hapa sitaitaja nikakuishia hapo ilionekana furaha lakini mwishowe ikawa machozi namshukuru Mungu katika yale Mungu amenitoa kule amenifanya kuwa kiube kipya na siku ya leo ninasimama kutagaza kuna Mungu atedae mambo makuu katika jina la Yesu nikawaleta watoto wangu wakiwa watoto wazuri watoto niliopenda maisha yangu niliwekeza kwao wakafika hapa wakabadilishwa na hali bangi ikawabadilisha mtoto alikuwa ananiona naona adui lakini kuna Mungu biguni maana katika kupotea kwao Mungu alikuwa ameniokoa nami nikasimama